দর্শক স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের নিয়মিত আয়োজন বিদ সংলাপে আপনাদের সাথে রয়েছে আমি বাবু কামরুজ্জামান এই অনুষ্ঠানে আমরা কথা বলি দেশ বিদেশের ব্যবসা বাণিজ্য সহ সাম্প্রতিক আলোচিত বাণিজ্যিক খাত নিয়ে তা নিয়ে চলতিরা বিশ্লেষণ করতে আমাদের সঙ্গে বরাবরের মতো অতিথিরা যুক্ত হন তারা তাদের পর্যবেক্ষণ তুলে ধরেন আজকে মূলত আমরা কথা বলতে চাই আবাসন খাত নিয়ে আবাসন খাত ও মধ্যবিত্তের ফ্ল্যাট এই শিরোনামে আজকে আলোচনা করব আমাদের সঙ্গে তিনজন অতিথি যুক্ত হয়েছেন আমরা শুরুতেই পরিচয় করে দিতে চাই আমাদের সঙ্গে আলমগীর শামসুল আলমিন যুক্ত হয়েছেন রিহেবের সভাপতি আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের এই আলোচনায় আপনি সময় দিয়েছেন আমাদের সঙ্গে ডক্টর জামাল উদ্দিন আহমেদ যুক্ত হয়েছেন অর্থনীতিবিদ এবং সাধারণ সম্পাদক বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি আমাদের সঙ্গে আরও একজন উদ্যোক্তা যুক্ত রয়েছেন খান মোহাম্মদ আখতারুজ্জামান ব্যবস্থাপনা পরিচালক অনলাইন প্রপার্টিজ লিমিটেড আপনাকেও স্বাগত জানাই আজকের এই আলোচনায় আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য আমরা আলোচনা শিরোনাম শুরুতেই বলছিলাম আবাসন খাত ও মধ্যবিত্তের ফ্ল্যাট এই শিরোনামে আবাসন খাত নিয়ে আমরা জানি যে করোনার ধাক্কা কাটিয়ে আবাসন খাত যখন আসলে ঘুরে দাঁড়াচ্ছিল এবং আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম যে জুলাই আগস্টের দিকে গত বছরের ফ্ল্যাটের চাহিদা আবার নতুন করে বাড়ছিল এবং নতুন উদ্যমে আবার কাজ শুরু হয়েছিল সেখানে নতুন নতুন প্রকল্প আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম সব মিলে আসলে আবাসনের আমরা এর পরের সময়টাতে এসে দেখতে পাই নভেম্বরের দিকে রড সিমেন্টের দাম বেড়ে যাওয়ার কারণে নির্মাণ সামগ্রীর দাম বেড়ে যাওয়ার কারণে আবাসনের উপর তার প্রভাব পড়ে সেই প্রভাবগুলো নিয়ে আসলে আজকে আপনাদের কাছ থেকে জানতে চাইব এবং এই মুহূর্তে আবাসন খাত কেমন চলছে সার্বিক বিষয়গুলো নিয়ে আমরা শুরুতেই একজন উদ্যোক্তাকে দিয়ে শুরু করতে চাই আমাদের সঙ্গে ব্যবস্থাপনা পরিচালক অনলাইন প্রপার্টিজ লিমিটেড রয়েছেন খান মোহাম্মদ আখতারুজ্জামান আপনার অভিজ্ঞতা একটু শুনতে চাইব আপনারা যে প্রকল্পগুলো নিয়ে আসছেন এবং সেখানে আসলে ক্রেতাদের দিক থেকে কেমন সারা পড়ছে এবং সব মিলে নির্মাণ সামগ্রীর যে দাম আমরা দেখছিলাম যে বাড়ছে সেটির প্রভাব আসলে ফ্ল্যাটের দামের ওপর গিয়ে কতটা পড়ছে সব মিলে আপনার কাছ থেকে জানতে চাইব খান মোহাম্মদ আখতারুজ্জামান বিভিন্ন সরকারের বিভিন্ন যে সুযোগ সুবিধা আমরা পাচ্ছি উনার নেতৃত্বে আসলে আমরা এগুলো পেয়ে যাচ্ছি আসলে আমি আপনার আজকে যে বিষয় নিয়ে কথাগুলো বলেছেন সেটা হচ্ছে যে এখন দেখেন এই করোনা মহামারী সারা বিশ্বে এত অর্থনৈতিক মন্দা যাচ্ছে সেই ক্ষেত্রে আমাদের বাংলাদেশে প্রভাব পড়েছে তারপরেও গত দুই বছর যাবৎ আমাদের এই নির্মাণ কাজের স্থবিরতা ছিল তারপরে যখন আমাদের এই করোনা মহামারী আমরা উঠে আমাদের কাজের গতি বাড়াচ্ছিলাম ঠিক সেই মুহূর্তেই আমাদের যে দ্রব্য মূল্য অর্থাৎ আমাদের আমাদের ক্রেতাদের উপরে কারণ আমরা যে রড আমরা গত এক বছর আগে আমরা কিনেছি পঞ্চান্ন হাজার টাকা করে সে রডের দাম আপনার আজকের বাজার মূল্য হচ্ছে আপনার যারা ব্র্যান্ডেড যার কারণে কিন্তু আমাদের যে ফ্ল্যাডের যে কস্টিং প্রাইস সেটা কিন্তু আমাদের দাম বৃদ্ধি পাচ্ছে সরকারের কিছু উদ্যোগের কারণে আমাদের এই ব্যবসায়ীদের একটা মনোভাব চাঙ্গা হয়েছিল আমাদের এই সেক্টরটা এবং আমাদের যে সম্মানিত প্রেসিডেন্ট সাহেব উপস্থিত আছেন উনি বেশ কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করার কারণে গত আগের বাজেট এবং গত বাজেট থেকে আপনার সরকারের যে একটা আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন অর্থমন্ত্রী যে কালো টাকা সাদা করলে আমাদের এখানে কোনো প্রশ্নের সম্মুখীন হবে না সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের বেচা বিক্রি চাহিদা বেড়ে গিয়েছিল এবং আমরা মনে করেছিলাম যে করোনার মধ্যে মনে হয় আমাদের এইটার উপর প্রভাব পড়বে আসলে না দেখেছে আমাদের কাছে ক্রেতা আসছে কিন্তু হঠাৎ করেই যেটা দেখতে পেয়েছি যে আমাদের দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধির কারণে আমরা যে কাজের গতিটা এখন চলছিল সেই গতিটা আমাদের একটু স্থবির হয়ে পড়েছে জি আমরা সাম্প্রত জি জি খান মোহাম্মদ আক্তার যেমন একটু কি বলবেন যে আপনারা কি ধরনের প্রকল্প নিয়ে কাজ করেন সেখানে মধ্যবিত্তদের জন্য কতটা সুযোগ রয়েছে সেটা নিয়ে একটু বলবেন কিনা আমরা আসলে আবাসিক এবং বাণিজ্যিক দুটো নিয়ে কাজ করছি আমার বেশিরভাগ প্রজেক্ট হচ্ছে আপনার ইসিবি চত্বর থেকে মিরপুর ডিএসএস গামি এখানে আমার অলমোস্ট আমাদের যে প্রকল্পগুলো করছে যেটা মেগা প্রকল্প আমাদের ধরেন কন্ডোমিনিয়াম প্রজেক্ট আমাদের একটা প্রজেক্ট পাঁচ বিঘা তিন বিঘা চার বিঘা এবং এই ল্যান্ডগুলো আমাদের নিজস্ব পার্সেস করা ল্যান্ড 
এবং সবচেয়ে সুবিধা হচ্ছে যে একশো পঞ্চাশ ফিট রাস্তা হওয়ার কারণে আমরা এখানে হাইরাস বিল্ডিং এর পারমিশন পেয়েছি আঠারো তলা বিশ তলা এবং আমরা বাণিজ্যিক এই নগর এই এলাকাটাকে বাণিজ্যিক ঘোষণা করেছে সরকার সেই ক্ষেত্রে আমরা প্রচুর সারা পাচ্ছি কিন্তু আমরা এখানে উচ্চবিত্ত মধ্যবিত্ত এবং নিম্নবিত্ত তিনটা শ্রেণীর জন্য আমরা প্রকল্পগুলো রেখেছি যাদের মানুষের ক্রেতার মধ্যে তাদের সাধ্যের মধ্যে তারা পায় সেইগুলো আমরা রেখেছি কিন্তু এখন যে দ্রব্যমূল্য যেভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে সেটা আমাদের পক্ষে কতটুকু রাখা সম্ভব হবে সেটা আমাদের একটা সংশয় আছে আর একটা বিষয় হলো আমাদের মাননীয় প্রেসিডেন্ট সাহেব কয়েকদিন আগে আপনার হোটেল সোনার গাতে একটি কনফারেন্স করেছেন যেটা আপনার এখন আমরা রাজুকের থেকে পারমিশন পাতাম সেইটা এখন আবার সিটি কর্পোরেশন থেকেও নাকি আমাদের অনুমোদন নিতে হবে সেই ক্ষেত্রেও কিন্তু আমাদের একটা বড় প্রভাব পড়বে আমাদের এক হচ্ছে আমাদের সময় লস হবে এবং আমাদের অর্থনৈতিকও আমাদের একটা অপচয় হবে আমি আমাদের যেহেতু প্রেসিডেন্ট মহোদয় আছেন আমি মনে করি যে উনি যে উদ্যোগ নিচ্ছেন সরকার হয়তো এটার দিকেও নজর দেবে আশা করি নিশ্চয়ই আমরা আশা করি খান মোহাম্মদ আক্তার যেমন আপনি সঙ্গে থাকুন আমরা আমাদের সঙ্গে যেহেতু রিহেব সভাপতি রয়েছেন সভাপতির কাছ থেকে আসলে শুনতে চাইবো এই মুহূর্তে আবাসন খাতের সার্বিক বিষয় আলমগীর শামসুল আলমিন এই যে উদ্যোক্তার অভিজ্ঞতা শুনছিলাম আসলে আপনার কাছেও একটু জানতে চাইবো সব মিলে আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম যে আবাসন খাত একটু চাঙ্গা হচ্ছিল এর মধ্যে আবার নতুন করে আমরা খসরা ড্যাপ এর পরবর্তীতে ইমারত নির্মাণ বিধিমালা এই বিষয়গুলো নিয়ে আপনারা সম্প্রতি সংবাদ সম্মেলনও করেছেন সব মিলে আসলে আবাসন খাতের সামনে বাজেট আসছে আবাসন খাতকে আসলে কিভাবে দেখছেন এবং এই মুহূর্তে কেমন করছে ধন্যবাদ আপনাকে প্রথম হচ্ছিল কি আমরা এবার যেটা দেখতে পাচ্ছি যে আবাসন খাতে আমরা অনেকগুলো চ্যালেঞ্জ দেখতে পাচ্ছি প্রথম চ্যালেঞ্জটা হচ্ছে তো সেটা ড্যাপ ড্যাবের যে প্রস্তাব আমরা প্রথমে দেখেছিলাম সেটা সত্যি ভয়ঙ্কর এবং আতঙ্কিত হয়ে গিয়েছিল আমার সকল ব্যবসায়ীরা এবং পরবর্তীতে আমরা রিহ্যাবের পক্ষ থেকে জিনিসটার উদ্যোগ নেই এবং আমাদের সঙ্গে মন্ত্রী এবং সরকারি উচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তিবর্গ রাজুকের কর্মকর্তা বিভিন্ন সকলের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে বহু দেন দরবারের পরে এমন একটা পরিস্থিতিতে ড্যাবের খসরা হয়েছে সেটা আমি মনে করি যে খুব যে একটা মানে ডিফিকাল্ট হয়েছে আমি মনে করি না এখন মোটামুটি একটা জায়গায় আমরা আসতে সম্মত হয়েছি কিছু কিছু জায়গায় ইম্প্রুভমেন্ট হয়েছে কিছু কিছু জায়গায় আমাদেরকেও কিছু ছাড় দিতে হয়েছে তবে একটা কথা সকলকে মনে রাখতে হবে যে আমরা চাই না যে নগরটা বসবাসের অযোগ্য হয়ে যাবে আমাদেরকে এই ঢাকাকে বসবাসের যোগ্য রাখতে হবে এবং সেই কারণে কিন্তু আমি যে কথাটা বারবার সরকারকে বলে আসছি যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্টের কাজ করতে হবে শুধু মানুষকে বের করে দিবেন বাড়ি ঘর তৈরি করতে দিবেন না এই যদি নীতি হয় তাহলে তো ডেভেলপমেন্ট করা সম্ভব না সেই ক্ষেত্রে মনে করেন সুয়ারেজের ডেভেলপমেন্ট করার প্রয়োজন রাস্তাঘাটের ডেভেলপমেন্ট করা প্রয়োজন রাস্তাঘাট চড়া করার প্রয়োজন নতুন নতুন রাস্তা তৈরি করার প্রয়োজন ওভারব্রিজ ফ্লাইওভার তৈরি করার প্রয়োজন দিজ আর দি ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইলেকট্রিসিটি বাড়ানোর প্রয়োজন আমাদের ট্রান্সমিশন লাইন বাড়ানোর প্রয়োজন এগুলো কিন্তু ইনফ্রাস্ট্রাকচার দিজ আর ইম্প্রুভমেন্ট আর রিকোয়ার্ড এবং সেখানে যদি সরকার যদি মনে করে যে না আমি এইসব ইম্প্রুভমেন্ট রাখবো না যা আছে আমার কাছে তাই থাকবে এবং আপনারা লোক ঢাকার থেকে বের করে দেন এটা আমরা কখনোই মেনে নিতে পারবো না কারণ মানুষ ঢাকাতে আসে হতে ছিল বিশেষ হতো তিনটা কারণ একটা হচ্ছে কর্মসংস্থান একটা হচ্ছে তো ছিল আপনার শিক্ষা আপনার হলো চিকিৎসা এই তিনটার যদি সুব্যবস্থা আমরা যদি বাংলাদেশের অন্যান্য শহর এবং নগরীতে তৈরি যতক্ষণ পর্যন্ত না করতে পারবো ঢাকাতে মানুষ আসবে এটাকে ধরে রাখা যাবে না এই 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 এটার থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে যে আমরা মানুষকে আসতে দিব না আপনি এটা ঠেকাতেও পারবেন না তো আমার মনে হয় যে ড্যাপটাকে আমরা হয়তো একটা জায়গার মতো আনতে পেরেছি আমার একজন সম্মানিত মেম্বার যে কথাটা বললেন আপনারা ইদানিং খেয়াল করেছেন আমরা রিহাব থেকে একটা সাংবাদিক সম্মেলনও করেছি যে জানতে পেরেছি আমরা আপনাদের সংবাদ মাধ্যমের মাধ্যমে যে এখন থেকে রাজুকের পাশাপাশি সিটি কর্পোরেশন থেকে আমাদেরকে প্ল্যান পাস করাতে হবে তো এটা আমরা কোনোভাবেই মেনে নিতে রাজি নই কারণ সিটি কর্পোরেশন আমার রেগুলেটরি বডি নয় আমার রেগুলেটরি বডি হচ্ছিল রাজু এবং একটা কথা আপনাদেরকে মনে রাখতে হবে রাজুকের বয়স কিন্তু পঞ্চাশ বছরেরও অধিক তাদের যে অভিজ্ঞতা তাদের যে ম্যান পাওয়ার তাদের যে দক্ষ 
engineers. It is a city corporation and nigh. As up to the hot up for a ball in the city corporation, a plan passport. Taramad K service Dito Barbara. Amarco Chodo Jacono Ajak. Either Raju Ottawa City Corporation. It is her case done to Kaki Ulla died to the people. Judy Jackie died to the Daho, Tar, Shapuriman Manpower, Shapuriman Jumbo, the Turi Purin, Tarpurjano, a died to the history. নিশ্চয়ই একটু কি বলবেন যে আমরা আপনি বলছিলেন যে মানুষের আসলে মাথা গোজার ঠাই করার ক্ষেত্রে বিভাগীয় শহরগুলোতেও ছড়ি দেওয়া প্রয়োজন ঢাকার উপর চাপ কমানোর প্রয়োজন কিন্তু আমরা আসলে মধ্যবিত্তের ফ্ল্যাট নিয়ে সব সময় কথা বলি মধ্যবিত্তের জন্য তাদের ন্যায্য মূল্যে আসলে ফ্ল্যাট কতটা তৈরি করতে পারছি অথবা রিহ্যাব থেকে কি ধরনের উদ্যোগ আসলে এই বিষয়ে নেওয়া হচ্ছে আমরা জানি যে অনেক ডুপ্লেক্স প্রকল্প নিয়ে কিন্তু এখন আলমগীর শামসুল আলমিন কাজ হচ্ছে বাবু আপনি বাবু আমি এখানে একটা প্রশ্ন করব জি একটা মধ্যবিত্ত বলতে তার বাজেটটা কত হওয়া প্রয়োজন এই কথাটা আগে আপনারা আমাকে জানান যে কত টাকার ভিতরে একটা ফ্ল্যাট কিনবেন মধ্যবিত্ত কত টাকার ভিতরে একটা ফ্ল্যাট কিনবে এই কথাটা আগে উত্তরটা দেন আমাকে জি হোয়াট শুড বি হিজ বাজেট এটা তো আসলে मध्यबित्त নিম্ন মধ্যবিত্ত যারা তাদের বাজেট করো এইগুলো কিন্তু আমাদের পিটার মাইন করতে হবে সরকারকে এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত আসতে হবে সরকারকে বলতে হবে যে আমি নিম্ন মধ্যবিত্ত যারা আছে তাদের জন্য বাজেট তৈরি করে দিচ্ছি 35 লক্ষ টাকা কি 40 লক্ষ টাকা 60 থেকে 70 লক্ষ টাকা এরকম ধরনের বাজেট করে দিতে হবে অ্যাকর্ডিংলি আমাদের ডেভেলপাররা ডেভেলপাররা সেই টার্গেট নিয়ে তাদেরকে কাজ করতে হবে তার জন্য কিন্তু সরকারকেও এগিয়ে আসতে হবে আমাদের প্রোডাকশন প্রোডাক্টের মেজর একটা কস্ট হচ্ছে যে সলো ল্যান্ড সেই ল্যান্ড যখন আমরা আমরা যখন এই ল্যান্ড নরমাল যারা ল্যান্ড ওনার আছে তাদের কাছ থেকে নিয়ে কাজ করার চেষ্টা করি সেইখানে নিম্নবিত্ত কেন মধ্যবিত্ত জন্য প্রোডাক্ট তৈরি করা সম্ভব হয় না সেই ক্ষেত্রে পৃথিবীর অন্যান্য দেশও কিন্তু তাই করে সরকার এগিয়ে আসে সরকার ল্যান্ড প্রোভাইড করে যেখানে টার্গেট দেওয়া থাকে যে এই দামের ভিতরে তৈরি করতে হবে এবং এই দামের ভিতরে বিক্রি করতে হবে সেখানে যারা ডেভেলপার আছেন ঠিক সেই অনুযায়ী তারা কাজ করে এবং সেখানে মধ্যবিত্ত এবং নিম্ন মধ্যবিত্ত আছে তাদেরকেই ওখানে ক্রেতা হিসাবে আমরা গ্রহণ করে থাকি জি নিশ্চয়ই আমি আসলে জানতে চেয়েছিলাম যে এখন একটা ফ্ল্যাট তৈরি করতে গিয়ে একেবারে ছোট আকারের ফ্ল্যাট আপনাদের তো অনেক সেখানে কত পর্যন্ত সর্বনিম্ন বাজার দর যে একটি রেঞ্জ বলা যে সেটি কত পড়ছে বা সেটি তো घाटती এবং এটা কিন্তু ভালো ফ্ল্যাট তারা বলে দিবে আমাদের দেশে কিন্তু ছয়শো স্কোয়ার ফিটের কোনো ফ্ল্যাটে কেউ বসবাস করতে চায় না এটা আমাদের একটা কালচারাল ব্যাপার যুক্ত আছে যেখানে আমরা পরিবার নিয়ে থাকতে চাই যেখানে আমরা বাবা মাকে নিয়ে থাকতে চাই সেখানে কিন্তু ছয়শো স্কোয়ার ফিটের ফ্ল্যাটে কিন্তু তাদেরকে বসবাস করতে পারে না মিনিমাম দরকার হচ্ছিল হাজার থেকে বারোশো স্কোয়ার এখন বর্তমানে যে পরিস্থিতি আছে যে কোন ফ্ল্যাট আপনি যদি কিনতে যান সর্বনিম্ন দাম পড়বে হলো সাড়ে ছয় থেকে সাত হাজার টাকা তাহলে আপনি সেখানে সত্তর লক্ষ টাকার নিচে কোন ফ্ল্যাট ঢাকা শহরের কোন জায়গায় দেওয়া সম্ভব না এই সত্তর লক্ষ টাকা কি নিম্ন মধ্যবিত্ত যারা কি এফোর্ড করতে পারবেন মধ্যবিত্তের কেউ কেউ হয়তো পারবেন আবার কারোর জন্য হয়তো বাধা হবে বাবু পারবে সেটারও কিন্তু একটা সিস্টেম তৈরি করতে হবে সেটা হচ্ছিল কি হোম লোনের ব্যবস্থা করতে হবে লং টার্ম তিরিশ বছর পঁয়ত্রিশ বছরে তারা এই হোম লোনের টাকা পরিশোধ করবে এবং তারা ওখানে বসবাস করবে এবং সেইভাবে তারা বাড়ির মালিক হবে আমরা সবসময় কম্পেয়ার করি আমাদেরকে বিদেশিদের সঙ্গে সবসময় বলি যে বিদেশে এটা আছে আপনাদের এটা নাই কেন কেন কিন্তু আমাদের বিদেশে কিন্তু সবাই কিন্তু ইভেন বিল গেটসও কিন্তু তার বাড়ি কিন্তু হোম লোনের মাধ্যমে কিনে সেও কিন্তু এই যে মাল্টি 
মিলিয়ন ডলার যে উনি বাড়ি কিনেন সেটাও কিন্তু উনি এককালীন পয়সা দিয়ে কিনেন জি নিশ্চয়ই অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে আসলে সরকারকে এগিয়ে আসতে হবে যে ফ্যাসিলিটেট করার যে বিষয়গুলো আলমগীর শামসুল আলমিন অনেক ধন্যবাদ আমরা আপনার কাছে আবারও আসবো অনেকগুলো চ্যালেঞ্জের কথা বলছিলেন আপনার কাছে শুনবো আমাদের সঙ্গে অর্থনীতিবিদ ডক্টর জামালউদ্দিন রয়েছেন ডক্টর জামালউদ্দিন আপনাকে স্বাগত জানাই আজকের আলোচনায় একটু জানতে চাইবো আপনার কাছে যে সব মিলে আলমগীর শামসুল আলমিন আসলে অনেকগুলো চ্যালেঞ্জের কথা বলছিলেন যে আমাদের এই ইমারত নির্মাণ বিধিমালা এই যে রাজুকের পাশাপাশি আবার সিটি কর্পোরেশনের কাছ থেকে অনুমোদন নেওয়া সব মিলে ডক্টর জামাল উদ্দিন আপনার কাছে একটু জানতে চাইবো যে আবাসন খাত আসলে আরেকটু সহজ করা বা মানুষের মধ্যবিত্তের হাতের নাগালে নিয়ে যাওয়া বা মানুষকে সহজবোধ্য করবার ক্ষেত্রে সরকারের এই ক্ষেত্রে কি করণীয় রয়েছে বা কি ধরনের উদ্যোগ নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে ডক্টর জামাল উদ্দিন ধন্যবাদ আপনার মাধ্যমে আমি বলতে চাই যে এতক্ষণ পর আমরা যে শুনলাম যে সরকার যেখানে চাচ্ছে যে শহর এবং গ্রামের মধ্যে ব্যবধান ব্যবধান দূর করা ব্যবধান দূর দূর করা সেই ব্যবধান দূর করার অন্যতম সুযোগ হল প্রথমে আবাসন আবাসনটাকে দিয়ে আপনি কিন্তু এটার একটা ডিফারেন্সটা আপনি বুঝতে পারতেছেন সেখানে আমাদের ধরেন টার্গেট ওয়াইজ আমাদের যদি ছয়টা সিটি ছয়টা না সাতটা সিটি কর্পোরেশন আছে এই সিটি কর্পোরেশন গুলোই ঢাকার সাথে যদি আপনি তুলনামূলকভাবে বিবেচনা করেন তাহলে ওখানেও কিন্তু হিউজ স্কোপ আছে বাংলাদেশে এখনো আবাসন শিল্প বিরাট কিছু হয় না তবু এখনো ষাট থেকে সত্তর হাজার কোটি টাকা আপনার এখানে ইনভেস্টমেন্ট আছে কিন্তু এন্টারপ্রিনিয়র হিস্ট্রি বাংলাদেশে গত পঞ্চাশ বছরে এখন আপনার ধরেন আবাসন খাতে আপনারা একমত হবেন যে যে ইনভেস্টমেন্ট এখন আছে এটা কমপ্লিটলি প্রাইভেট সেক্টরের ইনভেস্টমেন্ট এটাকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যত উন্নত দেশ হয়েছে সবাই কিন্তু সরকারে আপনি সরকারের পক্ষ থেকে প্রথম সরকার এই সুযোগটা সৃষ্টি করে সরকার অনেক জায়গায় বাড়ি বানায় তারপরে আপনার তিরিশ চল্লিশ বছরের মর্গেজে তাদেরকে এই বাড়ি অ্যালটমেন্ট দিচ্ছে ইংল্যান্ড ফ্রান্স স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশগুলো যতগুলো আছে সবাই কিন্তু আমরা কিন্তু বাংলাদেশে এটা করতে পারি আমাদের এখানে যে হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন আছে দিস ইজ এ আবার ভেরি স্মল অর্গানাইজেশন এর এক্সপোজার হয়তো লোনের এক্সপোজার ম্যাক্সিমাম আড়াই হাজার থেকে তিন হাজার কোটি টাকা আছে বাংলাদেশে এখন দরকার হলো কম পক্ষে এক থেকে দেড় লক্ষ হাজার কোটি টাকা এই হাউজিং এর ইনভেস্টমেন্টের জন্য সেখান থেকে লো রেট অফ ইন্টারেস্টে গভর্নমেন্ট যদি লোন দেয় এবং সেই লোনটা আপনার দিবে গভর্নমেন্ট দিবে ধরেন এত পাঁচ পার্সেন্টে কিন্তু আরও দুই পার্সেন্ট যোগ করে কমার্শিয়াল ব্যাংকগুলো এটা ডিস্ট্রিবিউট করতে পারে ইন দ্যাট কে সাত পার্সেন্টে যদি লোনটা দেয় তাহলে লার্জেস্ট লার্জার নাম্বার অফ পপুলেশন ক্যান জয়েন এবং এখানে সবাই এককভাবে কিন্তু একদিনে কিন্তু এক বাড়ি কিনতে পারবে না এই যে চেঞ্জটা এই চেঞ্জটা কিন্তু সরকারকে লিড নিতে হবে এবং আমাদের এখন হাউজিং ইন্ডাস্ট্রিটা যে অবস্থা আসছে সেই অন্ডাস্টা মানে আনফর্চুনেটলি হাউজিং হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন ইট ওয়াজ ক্রিয়েটেড গভর্নমেন্ট অফিসারদেরকে বাড়ি ঘরের লোন দেওয়ার জন্য এছাড়া গভর্নমেন্ট অফিসার কতজন বেশি ধরেন ধানমন্ডি গুলছান বনানি এগুলোতে লোন দিয়া হাউস বিল্ডিং কর্পোরেশনের ওই এক্সপোজার নাই ইন দ্যাট কেস প্রাইভেট সেক্টর উইল হ্যাভ টু কাম হিয়ার অ্যান্ড জয়েন এইখানে গভর্নমেন্ট যেটা করতে পারে গভর্নমেন্ট যেটা পরিকল্পনা নিয়ম কানুন সব কিছু কিন্তু মানে রাইট লোক রাইট জায়গা দিতে হবে উনি যদি না পারে তাহলে সেই অ্যাবল লোক দিয়ে আপনাকে এটা সৃষ্টি করতে হবে এগুলো দিয়ে আপনি যদি অর্গানাইজেশনটাকে ডেভেলপ করেন দেন ফান্ডিং ইজ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এখানে গভর্নমেন্ট থেকে প্রতি বছর বাজেট থেকে আমার প্রস্তাব যে প্রতি বছর ন্যাশনাল বাজেটে কমপক্ষে দশ হাজার কোটি টাকা হাউজিং এর জন্য হাউজিং লোন এর জন্য অ্যালোকাইজ করা উচিত এটা ধরেন আপনার দশ কন্টিনিউস ফি যদি আপনার দশ বছর এভাবে কন্ট্রিবিউট করতে থাকেন এটা তো ফেরত দিবে কিন্তু গভর্নমেন্ট হয়তো ফাইভ পার্সেন্ট অথবা ফোর পার্সেন্টেজ দিল আর বাকি একটা পার্সেন্টেজ যোগ করি যারা যে কমার্শিয়াল ব্যাংকের মাধ্যমে দিবে সেই কমার্শিয়াল ব্যাংক সেই টাকাটা তার মার্জিন হবে এই ক্ষেত্রে এটা যদি করা হয় তাহলে ইন এ লার্জার স্কেল আমাদের হাউজিং ইন্ডাস্ট্রিকে কিন্তু সাপোর্ট দেওয়া হবে তারপরে আছে রাজুক টাজুক যেগুলো আছে এগুলো তো আছেই এরা হলো রুলস রেগুলেশন গুলা আপনি ঠিক করে দিলেন সেই রুলস রেগুলেশন এবং কমপ্লায়েন্স গুলা ঠিক রাখি একটা উন্নত দেশের বাসস্থান 
জন্য নিশ্চিত মানে আপনার উন্নত দেশ গড়ার জন্য যে বাসস্থান ব্যবস্থা সেটার জি অবস্থা সৃষ্টি করবে এবং এখানে কিন্তু প্রাইভেট সেক্টরের ভূমিকা এখন যদি আপনি বলেন যে গভর্নমেন্ট করবে গভর্নমেন্ট কোনোদিন পারবে না তাহলে হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্সই পারতো হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্সে এখন এক্সপোজার কেন আড়াই থেকে তিন হাজার কোটি টাকা এটা হওয়া উচিত ছিল দুই থেকে আড়াই লক্ষ কোটি টাকা এই পর্যন্ত বাংলাদেশ স্বাধীন পঞ্চাশ বছর হয়েছে এই পঞ্চাশ বছরে তার যে ইনভেস্টমেন্ট কত টাকা ইনভেস্টমেন্ট আলোচনা দর্শক বিরতির পর আবার স্বাগত জানাচ্ছি বিদ সংলাপে আমরা কথা বলছি আবাসন খাত ও মধ্যবিত্তের ফ্ল্যাট এই শিরোনামে আমাদের সঙ্গে তিনজন অতিথি যুক্ত রয়েছেন ডক্টর জামাল উদ্দিন আহমেদ অর্থনীতিবিদ এবং বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির সাধারণ সম্পাদক আমাদের সঙ্গে রয়েছেন রিহেবের সভাপতি আলমগীর শামসুল আলমিন এবং আমাদের সঙ্গে রয়েছেন খান মোহাম্মদ আখতর জামান ব্যবস্থাপনা পরিচালক অনলাইন প্রপার্টিজ লিমিটেড আপনাদের তিনজনকে আরও একবার স্বাগত জানাচ্ছি আজকের এই আলোচনায় আমরা খান মোহাম্মদ আখতর জামান ব্যবস্থাপনা পরিচালক অনলাইন প্রপার্টিজ লিমিটেড আপনার কাছ থেকে আরও একবার একটু জানতে চাইবো যে আপনি বিরতির আগে বেশ কিছু বিষয় বলছিলেন আপনাদের প্রকল্প বিষয়ে সব মিলিয়ে একটু যদি আপনার অভিজ্ঞতা থেকে বলেন যে এখন ক্রেতাদের দিক থেকে আসলে কেমন সারা পাচ্ছেন এবং যে দামের বিষয়গুলো বলছিলেন যে উপকরণের দাম বেড়ে যাওয়ার কারণে তার কিছুটা প্রভাব আসলে পড়ছে সব মিলে বাজারের চাহিদা কেমন দেখছেন ক্রেতাদের দিক থেকে কেমন সারা মিলছে ধন্যবাদ আপনাকে আসলে আমার প্রেসিডেন্ট মহোদয় যে বক্তব্য রেখেছেন তার সঙ্গে আমি হান্ড্রেড পার্সেন্ট একমত এবং আমাদের অর্থনীবিদ জামাল উদ্দিন স্যার যে কথাগুলো বলেছেন খুবই সময় উপযোগী এবং খুব গুরুত্বপূর্ণ আমার প্রেসিডেন্ট মহোদয় যেটা বলেছেন যে আসলে করোনার মহামারী আমরা যে মোকাবেলা করার পরে মানুষের ভিতরে একটা চাহিদা এসেছে যেটা সেটা হচ্ছে তার একটা নিজস্ব বাসস্থান দরকার এবং সে নিজস্ব বাসস্থানে স্বাচ্ছন্দ্যভাবে স্বাস্থ্যসম্মত ভাবে তার পরিবার পরিজন নিয়ে বসবাস করতে পারে আমরা যেটা দেখেছি যে গত দুই বছরের যে আগে একটা চাহিদা ছিল সেটা সেটা কিন্তু করোনার পরে আমরা যেটা ধারণা করেছিলাম যে চাহিদাটা কম হবে আমাদের একটু সংশয় ছিল মনে কিন্তু এখন দেখেছি যে মানুষের চাহিদা আসলে বেড়ে গেছে এবং আমরা অনেক সময় ক্রেতাদের কাছে আমরা জিজ্ঞাসা করেছি যে আপনি তো আগে ফ্ল্যাট কিনতে চান নাই কিন্তু এখন কেন চাচ্ছেন তো তার কিন্তু একটা কথাই যে আসলে আমার একটা নিরাপদ আবাসন দরকার এবং ভালো আবাসন দরকার আসলে আমরা এখন যেটা মোকাবেলা করছি যে হঠাৎ করে আমাদের চাহিদা বাড়ার পাশাপাশি যেটা সমস্যা হয়েছে যে আপনার এই যে আপনার আমাদের মেটেরিয়ালসের দাম আমাদের এই নির্মাণ খাতের সাথে প্রায় দুইশো উনআশিটি লিঙ্কেজ খাত জড়িত আছে কিন্তু প্রত্যেকটা কিন্তু মেটেরিয়ালসের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তারপরে সরকারের কিছু নীতি নিয়ম নীতি কিছু যারা করতে চাচ্ছে তার কারণে কিন্তু আমরা সংশয় আছি যেটা ড্যাপের একটা বিষয় আমাদের প্রেসিডেন্ট মহোদয় বলেছেন সেটা অনেকটা মোকাবেলা করেছেন এবং সেটা আমার মনে করি যে উনি সাকসেসফুল হয়েছেন এবং আমরা উনাকে ধন্যবাদ জানাই যে উনি কঠোর পরিশ্রম করেছেন এটা নিয়ে দফায় দফায় উনি বিভিন্ন সংস্থার সাথে কথা বলেছেন এবং আমার নতুন যে সিটি কর্পোরেশন যেটা নিয়ম করতে চাচ্ছে আসলে সেটা আমাদের জন্য খুব বড় ধরনের একটা এফেক্টেড হবে এর জন্য আমাদের এখন যে ক্রেতাদের একটা চাহিদা আছে সেই চাহিদাটার যদি আমরা আরো বাড়াইতে চাই সেক্ষেত্রে আমরা এখন জমি যেগুলো আমরা রেশুতি নি আমাদের একটা ছাইনিং মানি দিতে হয় এবং জমি যদি কড়াই করে কিনতে যায় সেক্ষেত্রে জমির কস্টিং এবং এখন যে দ্রব্য মূল্য যে বৃদ্ধি পাচ্ছে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের একটা ফ্ল্যাট কস্টিং ছয় হাজার সাড়ে ছয় হাজারের নিচে কিন্তু আমরা আসলে দিতে পারছি না সেক্ষেত্রে আমাদের এই সরকারকে এগিয়ে আসতে হবে যেমন সরকারি বিভিন্ন এমপ্লয়দেরকে ফাইভ পার্সেন্ট ইন্টারেস্টে লোন দিচ্ছে সরকার এখানে ফোর পার্সেন্ট ভর্তুকি দিচ্ছে আমি সেই ক্ষেত্রে আমাদের অর্থনীতিবিদ স্যার জামাল উদ্দিন স্যার যেটা বলেছিলেন যে সরকারি কর্মচারী কতজন সেই ক্ষেত্রে কিন্তু প্রাইভেট অর্গানাইজেশনে যারা কর্মরত আছেন যারা বিভিন্ন ব্যবসা করেন তাদেরও যদি আমরা এই সুবিধা রায় যে ফাইভ পার্সেন্ট ইন্টারেস্টে যদি লোন দেওয়া হয় এবং সেটা মেয়াদতে হবে পনেরো বছর দশ বছর না সেটা হচ্ছে তিরিশ বছর মেয়াদি সেটা যদি দেয় তাহলে কিন্তু আমাদের এই খাতটা চাঙ্গা হবে এবং বিভিন্ন আপনার যে দ্রব্য মূল্য যে বৃদ্ধি পাচ্ছে সেই ক্ষেত্রে 
তাদের যেমন একটা সিন্ডিকেট তৈরি হয় রড সিমেন্ট এটা কিন্তু একটা সিন্ডিকেট একমাত্র একটা অর্গানাইজেশন বাংলাদেশের যেটা রিহাব কোনো সিন্ডিকেট করে নাই আজ পর্যন্ত এবং আমাদের শামসুল আলম ইনবাস উনি একজন সফল ব্যবসায়ী উনি কিন্তু বারবার আমাদের মেম্বারদেরকে বিভিন্ন সময় সেমিনার উনি বলেছেন যে আমরা মানুষের কিভাবে সহজভাবে আবাসনটা আমরা দিতে পারি সহজভাবে আমাদের চালে আছে আমাদের কিন্তু কখনো বলে না যে আমরা সিন্ডিকেট করে আমরা দাম বাড়াই দেব কিন্তু আমরা দেখেছি রড সিমেন্ট এবং টাইলসের ক্ষেত্রে সিন্ডিকেট তৈরি হয় সিন্ডিকেট তৈরি হয়ে তারা দাম বাড়াই দেয় বাজারে দাম বাড়াই দিচ্ছে সেই ক্ষেত্রে সরকারের নজরদারি করতে হবে এবং এই যে ট্যাক্স যেটা আপনার আপনার বিভিন্ন ম্যাটেরিয়ালস আপনি ইম্পোর্ট করতে ট্যাক্স লাগে সেটা আমার মনে হয় এটা ট্যাক্স কমানো যেতে পারে যদিও আগামী কালকে আমাদের প্রেসিডেন্ট মহোদয় এনবিআর চেয়ারম্যান মহোদয়ের সাথে মিটিং করবে আমাদের মনে হয় কিছু প্রপোজাল আছে এবং আমাদের এই বাজেটে আমি আশা করতেছি যে আগে যে কালো টাকা সাদা করার একটা বিষয় থাকবে এবং এবং আবাসন খাতে একটা আলাদা একটা বরাদ্দ দেওয়ার জন্য এবং আমি ইতিপূর্বে আরো কয়েকটা জায়গায় আমি বলেছিলাম যে আমাদের বন্ড সিস্টেম করে এটা বাজারে সারা যেতে পারে এটা কিন্তু বিভিন্ন অর্গানাইজেশনের জন্য বিষয় বলছেন না জি 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 সেই ক্ষেত্রে আমাদের কিন্তু এই মার্কেটটা চাঙ্গা হবে তা আমি আমার যেহেতু প্রেসিডেন্ট মহোদয় বিষয়গুলো যদি একটু নজরদারি দেয় তাহলে আমরা হয়তো মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে পারবো এবং সরকারও একটা আমি মনে করি একটা সফলতা আসবে আমাদের যে যেহেতু উন্নয়ন হচ্ছে দেশে উন্নতি হচ্ছে সেক্ষেত্রে কিন্তু আবাসনের উন্নয়নের দরকার সেখানে আসলে এবারের বাজেটে কি ধরনের নীতি সহায়তা বা কি ধরনের চ্যালেঞ্জগুলো আপনাদের রয়েছে যেটি মোকাবেলা করার জন্য আসলে সরকারকে এগিয়ে আসা উচিত বা কি ধরনের প্রস্তাবনা আপনারা রাখতে চাচ্ছেন এখানে শুধু রিয়েল এস্টেট সেক্টরটাকে চিন্তা করলে হবে না এখানে কেন বাজেটটা তো অনেক একটা বড় ব্যাপার আর বাজেটে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ যেটা বাংলাদেশকে মোকাবেলা করতে হবে সেটা হচ্ছে তো শুনলো এনার্জি ক্রাইসিস এবং এনার্জি সলিউশন এবং যেভাবে এনার্জির দাম ওয়ার্ল্ডে বেড়ে যাচ্ছে অন দ্য টপ অফ দ্যাট রাশিয়ার সঙ্গে ইউক্রেনের যুদ্ধের প্রভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি আরো দেখা যাচ্ছে যে আরো জ্বালানির দাম বেড়ে যাচ্ছে দেখেন জ্বালানি কিন্তু প্রতিটি ইন্ডাস্ট্রির সাথে জড়িত আমরা বাসা আমরা বাসাবাড়ি বানাই আমাদের কাছে হয়তো মনে হবে যে জ্বালানির সাথে আমাদের কি সম্পর্ক কিন্তু আমাদের যত র ম্যাটেরিয়াল প্রতিটি র ম্যাটেরিয়ালে কিন্তু জ্বালানির ব্যবহার হয় উইদাউট এনার্জি আমরা কিন্তু এই ইন্ডাস্ট্রি সারভাইভ করতে পারবো না এবং এই জ্বালানির সঙ্গে কিন্তু ফ্রেট ইজ রিলেটেড এবং এই যে আমাদের হঠাৎ করে রড সিমেন্টের দাম বেড়ে যাওয়ার পিছনে কিন্তু ফ্রেট হ্যাজ ডান এ বিগ কন্ট্রিবিউশন যেটা আপনাদেরকে আমি একটা সিম্পল উদাহরণ দিই যে আগে দুবাই থেকে এগ্রিগেট সিম্পোর্ট হতো যেখানে ফ্রেট ছিল আট ডলার সেটা এখন প্রায় চব্বিশ ডলার এটা আপ টু পঁয়ত্রিশ ডলার পর্যন্ত উঠে গেছে তো ইউ ক্যান ইমাজিন যে কত ফোল্ড ফ্রেট বেড়েছে একই সঙ্গে আপনার চায়নার থেকে আগে চার হাজার ডলারের যে কন্টেনার আসতো ফর্টি ফিট সেটা এখন বারো থেকে চোদ্দ হাজার ডলার ফলে ফ্রেট এইভাবে বেড়ে যাওয়ার কারণে কিন্তু এটা সরাসরি ইম্প্যাক্ট করেছে আমাদের র মেটেরিয়ালের উপরে যে কারণে র মেটেরিয়ালের দাম বাড়ছে এবং সেটা আলটিমেটলি যে আমাদের নির্মাণ খাতের যে নির্মাণ কস্ট সেটা বেড়ে যাচ্ছে আমরা কিন্তু ইউ আর ভেরি মাচ ওয়ে যে আমরা কিন্তু প্রোডাক্ট সেল করি তারপরে কিন্তু কনস্ট্রাকশনটা করি দ্যাট ইজ আওয়ার আমাদের এটাই কিন্তু স্ট্র্যাটেজি হয় ফলে আমাদের কিন্তু অনেক প্রোডাক্ট সেল করা আছে সেটা কিন্তু আমাদের মেম্বারদের কিন্তু লসের অঙ্ক গুনতে হবে এই এই প্রোডাক্টগুলো তৈরি করতে কারণ ওনারা কিন্তু এই এই প্রাইস হাইক কখনোই চিন্তা করেন ফাইভ পার্সেন্ট টেন পার্সেন্ট টলারেবল লেভেল কিন্তু এখানে তো ফাইভ টেন পার্সেন্ট হচ্ছে অনেক বেশি দাম বেড়ে গেছে ফলে অনেক অনেক লস হবে আমাদের মেম্বারদের জন্য ফলে আগামী বাজেটে এই যে নির্মাণ যে আমাদের সামগ্রী এবং তার যে র মেটেরিয়াল সেটার 
উপরে যে সকল ডিউটি আছে সেগুলোকে কিভাবে সরকার কনসিডার করবে সেটা কিন্তু আমাদেরকে দেখতে হবে এবং এই এই সব ব্যাপারে আমাদের আমাদের কিছু প্রস্তাবনা আছে জি কালো টাকার বিষয়ে কি আপনারা নিশ্চয়ই কোনো প্রস্তাবনা রাখছেন এবার জি প্রথম হচ্ছে নাকি আমি আপনাদেরকে সব সময় বলে আসি কাইন্ডলি এটাকে কালো টাকা বলবেন না অপ্রদর্শিত অর্থ বলবেন কারণ কালো টাকা বলে কোনো টাকা পৃথিবীতে আছে কিনা আমার জানা নাই অপ্রদর্শিত থাকতে পারে যে টাকাটা দেখানো হয়নি তো অপ্রদর্শিত অর্থ আমাদের বাজেটে কত বড় ছিল তার আগের বড় ছিল এবং এটা বিনা প্রশ্নে আছে এবং আমরা প্রত্যাশা করি যে দেশের বর্তমান যে ইকোনমি সেই ইকোনমিতে এই টাকাটা ব্যবহৃত হোক এটা সময়ের দাবি আজকে এ দেশের মানুষের দাবি কারণ আমাদের টাকা দিয়ে বিদেশের অর্থনীতি শক্তিশালী হবে আমাদের টাকা দিয়ে এটা আমরা কোনোভাবে মেনে নিতে পারি না এই টাকাটা আমাদের দেশেই ব্যবহার হওয়া প্রয়োজন আছে তার জন্য সরকারের যে সকল পদক্ষেপ নেওয়া সেটা নেওয়া প্রয়োজন আছে জি অনেক ধন্যবাদ আলমগ শামসুল আলমিন সুনির্দিষ্ট করে অনেকগুলো বিষয় তুলে ধরেছেন আপনার কাছে আবারও আসব এই পর্যায়ে ডক্টর জামাল উদ্দিন আহমেদ রয়েছেন আমাদের সঙ্গে ডক্টর জামাল উদ্দিন আপনার সাথে কাছ থেকে একটু শুনতে চাইব যে আলমগ শামসুল আলমিন অনেকগুলো বিষয় আসলে বলছিলেন সামনের বাজেটে বিশেষ করে নির্মাণ উপকরণের ক্ষেত্রে কর ছাড়ের বিষয় এছাড়াও এই যে অপ্রদর্শিত অর্থের কথা বলছিলেন এই বিষয়ে আপনার মন্তব্য একটু জানতে চাইব ডক্টর জামাল উদ্দিন দেখুন এই যে প্রথমে যে অর্থায়নটা সরকারি পর্যায়ে যে অর্থায়ন সেটার একটা সুরাহা হওয়া উচিত এখানে আমি মনে করি যে আমাদের এখন যে হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন আছে এটাকে অন্য কোন কোম্পানির সাথে মার্চ করা উচিত শিল্প ব্যাংক শিল্প ঋণ সংস্থা বা এই জাতীয় সংস্থা ইট কল আছে তারপরে প্রাইভেট সেক্টরে যে হাউস ফাইন্যান্সিং কোম্পানিগুলো আছে এই কোম্পানিগুলোর মধ্যে সক্ষম যারা অনেকের অ্যানালাইটিক্যাল ক্যাপাবিলিটি বিজনেসের বহু সাকসেস স্টোরি আছে তাদেরকে একসাথ করে কোনো একটা বড় কোনো কোম্পানি বানায় এর মাধ্যমে এই টাকাগুলা চ্যানেল করা গভর্নমেন্টের করার চেষ্টা করা উচিত এবং সেই ক্ষেত্রে ওটা ওই উদ্যোগটা হলো ফাইন্যান্সিয়াল সাইডটা হলো তারপরে হলো যে আপনার এখন অন্যান্য যে সাপোর্টগুলো আছে হাউজিংয়ের জন্য গভর্নমেন্টের এমনি একটা সব কর্নার আছে এটা নস্ট ফর দি রিচার গ্রুপ অলসো মানে সর্বস্তরের মানুষের জন্যই যে কারণে সরকার যে ঘোষণা দিয়েছেন যে শহর এবং গ্রামের মধ্যে ব্যবধান দূর করবেন এখন আপনি যদি রুরাল এরিয়াতে আপনার গ্রামে যে সমস্ত মানে সবগুলো তো দরকার নাই আপনার চারটা পাঁচটা সিটি কর্পোরেশনের ভিতরে ঢাকা সিটাগং বাদ দিয়ে অন্যগুলোতে যদি আপনি রংপুর তারপরে আপনার ধরেন খুলনা তারপরে সিলেট এই সমস্ত যে সমস্ত মানে যারা যারা অ্যাফোর্ড করতে পারে এবং করার মতন লোক বড় আছে এরকম এরকম জায়গায় হাউস হাউস বিল্ডিং এ কনস্ট্রাকশনের কাজের জন্য আমাদের বিজনেসম্যান যাওয়ার সুযোগ পাওয়া উচিত এবং সেই সেখানে গেলে ওনারা হবে কি ওনারা সেখানে যায় সেই কাজগুলো করলে তখন কিন্তু শহর এবং গ্রামের ডিফারেন্সটা বুঝবে আস্তে আস্তে এবং ওই প্রসেস সেখানে এডুকেশন ইনস্টিটিউশন হবে তারপর হসপিটাল হবে অন্যান্য সব কিছুই হবে সমস্ত ফ্যাসিলিটিগুলো হবে খেলার মাঠ থাকবে চিকিৎসার ব্যবস্থা থাকবে হসপিটাল এই সমস্ত বিষয়গুলোকে বিবেচনায় রেখে নগরায়ন যেটা করবে এই নগরায়নটা কিন্তু আপনার এই হাউসলি প্রপারলি করতে পারবে তাদের একটা অভিজ্ঞতা হয়েছে সেই অভিজ্ঞতা তো কাজে লাগানি কাজে লাগানোর মধ্যে দিয়ে আপনার এটা করা সম্ভব তবে এটা একটা পরিকল্পনার মাধ্যমে যেতে হবে এখানে বেশ কিছু ট্যাক্সের ইনসেন্টিভও তাদেরকে ফিজিক্যাল ইনসেন্টিভ গুলো দিতে হবে যে কারণে আপনার ধরেন টাকা মানুষ এখন ধরেন ফিকে হাল তার পনেরো হাজার কোটি টাকা এই দেশ থেকে নিয়ে গেছে সেই টাকা যদি সে এখানে ইনভেস্ট করতো তাহলে এখানকার লোকে তো চাকরি বাকরি পাইতো কাজ করতো কিন্তু সে তো সেটা করে নাই তাকে সেই সুযোগ সৃষ্টি না করে করে দিলে তখন মানুষ হয়তো বিদেশে টাকা পাচারের জন্য কিন্তু এরকম পাগল হয়ে যাবে সেক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে তাদেরকে দেশের টাকা দেশের মধ্যে রাখার সুযোগ সৃষ্টি করে দিতে হবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এরকম হয়েছে প্রাথমিক পর্যায়ে এখন হয়তো তারা অনেক বড় বড় মূল্যবান মূল্যবান উপদেশ আমাদেরকে দেয় কিন্তু আমরা যখন উন্নত দেশ হব তখন আমরাও দিতে পারব সেক্ষেত্রে এখন আমাদের তো ওই যেটা গ্রুপটা গড়ে তুলতে হবে সেটা গড়ে তুলে সেই পারিপার্শ্বিক যে আর্বানাইজেশনটা ডেভেলপ করার জন্য এটা এসেন্সিয়াল এবং এটা করলে দেখবেন যে সরকার যেখানে 
পদ্মাসেতুর মতন প্রজেক্ট করতে পারতেছে মেট্রো রোল করতে করতেছে বড় বড় প্রজেক্টগুলো হচ্ছে আন্ডারগ্রাউন্ড মানে টানেল টানেল হয়েছে কর্ণফুলি টানেল এই এটা এগুলো এটাকে কিন্তু একটা প্রজেক্ট হিসেবে না হচ্ছে এবং সেই ক্ষেত্রে একটা মাস্টার পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে ধরেন সিটি কর্পোরেশন গুলাকে তারপরে আপনি জেলা পর্যায়ে যান তারপরে উপজেলা পর্যায়ে যাবেন একটা মাস্টার প্ল্যান তৈরি করা দরকার যে কত হাউজিং সেক্টরে আমরা কত ইনভেস্টমেন্ট করব ইন ফিউচার তাইলে আপনাকে দেশটা একটা মানে পরিকল্পিত আবাসন পাওয়া সম্ভব সমাজ আমরা গড়ে তুলতে পারবো এবং এই ক্ষেত্রে আয়ের বৈষম্য এলাকার বৈষম্য তারপরে আপনার জেন্ডার বৈষম্য এগুলো এবং রুরাল এরিয়া যেই মানে কুড়িগ্রাম পৌরসভায় যদি আপনার একটা কুড়িগ্রাম পৌরসভায় যদি একটা জায়গা তাহলে এটা একটা উদাহরণ হয়ে থাকবে যে না এখানে উন্নতি আসতেছে আমাদের দেশের পুরা যে সরকারি যে সমন্বিত যে উন্নয়ন পরিকল্পনা তার সুবাতাস ওখানকার লোকপাত তার মানে কি রিসোর্সের যে অ্যালোকেশনটা কু সেই রিসোর্সের অ্যালোকেশনটুকু সারা দেশের মধ্যে বিস্তৃত হবে এবং এই ক্ষেত্রে দেশের যে উন্নতি হবে সেই উন্নতিটা একটা স্থায়ী একটা উন্নতির দিকে যাবে জি নিশ্চয়ই আমরাও সেটি আশা করি জামাল উদ্দিন আহমেদ অনেকগুলো বিষয় আসলে বলেছেন অনেক ধন্যবাদ আপনাকে আমরা আবাসন খাতের এই চ্যালেঞ্জ এবং সম্ভাবনা নিয়ে আরও কথা বলবো আর একটা ছোট্ট বিরতি নেবার সময় হয়েছে আমাদের আমরা আরেকটা ছোট্ট বিরতি নিতে চাই দর্শক আমরা বিচ্ছ সংলাপে আরেকটা ছোট্ট বিরতি নিচ্ছি আশা করি আমাদের এই আলোচনার সাথে থাকবেন দর্শক আরও একবার স্বাগত জানাচ্ছি বিচ্ছ সংলাপে আমরা আজকে কথা বলছি আবাসন খাত ও মধ্যবিত্তের ফ্ল্যাট এই শিরোনামে আমাদের সঙ্গে তিনজন অতিথি যুক্ত রয়েছেন আমাদের শেষ ভাগে রয়েছে অনুষ্ঠানের ছোট ছোট করে আর দু একটি বিষয় জানতে চাইবো অনেকগুলো বিষয় আসলে উঠে এসছে আবাসন খাতের চ্যালেঞ্জ সম্ভাবনা নিয়ে এই পর্যায়ে আমাদের সাথে রিএফ সভাপতিও রয়েছেন একই সঙ্গে একজন উদ্যোক্তা রয়েছেন খান মোহাম্মদ আখতারুজ্জামান আপনার কাছে ছোট্ট করে জানতে চাইবো ব্যবস্থাপনা পরিচালক অনলাইন প্রপার্টিজ লিমিটেড যে এই মুহূর্তে আপনারা আপনি অনেকগুলো বিষয় আসলে বলছিলেন যেটি আলমগীর শামসুল আলমিনও আসলে সেই বিষয়গুলো নিয়ে বলছেন একটু কি বলবেন খান মোহাম্মদ আখতারুজ্জামান যে এখন যে আপনাদের প্রকল্পগুলো চলমান রয়েছে তার মধ্যে ক্রেতারা কি ধরনের প্রকল্পগুলোর দিকে বেশি ঝুঁকছে বা তাদের চাহিদা আসলে কি ধরনের ফ্ল্যাট বা বাণিজ্যিক প্লটগুলোর বিক্রি নিয়েও যদি একটু বলেন যে সেটিতে কেমন সারা মিলছে আপনাকে আবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি সেই সাথে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমার র্যাবের প্রেসিডেন্ট স্যারকে এবং অর্থনবিদ জামাল স্যারকে আমি আপনাকে একটি পূর্বে বলেছি যে ক্রেতাদের একটা চাহিদা বেড়েছে সেক্ষেত্রে যে আমাদের প্রেসিডেন্ট সাহেব বলেছেন যে বিদেশে আসলে ছয়শো সাতশো স্কোয়ার ফিটের ফ্ল্যাটের যেমন একটা ডিমান্ড আছে তারা ওইটাকে অনেক বড় ফ্ল্যাট মনে করে আর আমরা এখন দেখেছি যে বাংলাদেশে আমাদের আগে যে আমরা বারোশো পঞ্চাশ স্কোয়ার ফিট পনেরোশো স্কোয়ার ফিটের ফ্ল্যাট এটা আমরা বড় ফ্ল্যাট মনে করতাম কিন্তু এখন ক্রেতাদের আসলে চাহিদা বেড়েছে আপনার কিন্তু দুই হাজার তিন হাজার পঁচিশশো এবং যারা আপনি যেটা নিম্ন মধ্যবিত্ত বলেন আর মধ্যবিত্ত বলেন তাদের কিন্তু পনেরোশোর নিচে কেউ ফ্ল্যাট নিতে চায় না কারণ তারা একটু আর তাদের চাহিদা এখন তারা একটু খোলা মেলা জায়গা চায় আপনার ওপেন স্পেস চাই গ্রিন ইজ চাই এবং আপনার একটু হোয়াইট রোডের সাথে চাই মানুষের কিন্তু আপনার এখন মোটিভেশনটা চেঞ্জ হয়ে গেছে মানুষের মেন্টালিটিটা চেঞ্জ হয়ে গেছে মানুষ এখন দেশের বাইরে যাচ্ছে অনেক আপনার আর এই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনি দেখেন যে ঢাকা শোরটা সৌন্দর্য কিন্তু ডেভেলপাররাই করতেছে আপনি বড় বড় মেগা প্রজেক্ট গুলো দেখতে সুন্দর সুন্দর বিল্ডিং এগুলো কিন্তু আমাদের এই ডেভেলপাররাই করতেছে আমাদের সভাপতি মহাদেব কয়েকটা অনেক বড় বড় বিল্ডিং করেছে বাণিজ্যিক বিল্ডিং আবাসিক বিল্ডিং বড় বড় এরিয়াতে করেছেন আমাদের সাথে আরো কিছু কোম্পানি যারা করেছে আমরাও করেছি সেই ক্ষেত্রে মানুষের কিন্তু এখন মেন্টালিটিটা সম্পূর্ণ চেঞ্জ এবং তাদের চাহিদাও বেড়েছে আমরা আগে যেমন বাণিজ্যিক স্পেস আমরা আসলে ভয় পাতাম যে শুধু দোকান বিক্রি হবে কিংবা কিছু শপিং মলে এ করা কিন্তু মানুষ এখন কিন্তু বাণিজ্যিকটা চাচ্ছে অফিস সবাই ইন্ডিপেন্ডেন্ট অফিস চাচ্ছে ছোটখাটো হলে যে তার নিজস্ব একটা অফিস দরকার এবং অ্যাপার্টমেন্ট চাহিদাটা যেটা বৃদ্ধি পেয়েছে সেটা হলো যে মানুষ যদিও যে আপনার লোনটা ফাইভ পার্সেন্ট থেকে কিংবা ফোর পার্সেন্ট যদি করা যায় সেই ক্ষেত্রে কিন্তু মানুষের চাহিদা বৃদ্ধি পাবে আমাদের এই আবাসন খাতে যারা লোন নেয় তারা ডিফল্টার না কারণ একজন ক্রেতা সে অ্যাপার্টমেন্টের লোন নিয়ে সে ওই ফ্ল্যাটে বসবাস করে সে চায় না কখনোই যে এটা থেকে ঋণ ক্লাপি হবে এবং অন্য অন্য যেমন যে আমার জামাল উদ্দিন স্যার বলেছেন যে একজন পনেরো হাজার কোটি টাকা নিয়ে সে বিদেশে চলে গেছে এই পনেরো হাজার কোটি টাকা যদি আপনি এক লক্ষ লোকের ভিতর কিংবা আপনি পনেরো লক্ষ লোকের ভিতরে দিতেন তাহলে পনেরো লক্ষ লোক আপনার ফ্ল্যাট পেত আমাদের এই মুহূর্তে প্রায় প্রায় ধরেন আপনার দশ লক্ষ ফ্ল্যাটের চাহিদা আছে বাংলাদেশে কিন্ত
মধ্যবিত্ত বলেন আর মধ্যবিত্ত বলেন সেই ক্ষেত্রে এই নিম্ন মধ্যবিত্ত এবং মধ্যবিত্তদের আমরা সহজলভে আমরা ফ্ল্যাট দিতে পারবো সেই ক্ষেত্রে জমি যদি সরকার আমাদেরকে প্রোভাইড করে জি নিশ্চয়ই আমাদের যে আমরা এবং সহজবদ্ধ সুদের ঋণের কথা বলছিলেন জি 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 আমরা চাচ্ছি যে সহজ সুদে ঋণ দেবে আপনার রেজিস্ট্রেশন কস্ট যেটা যে আমাদের প্রেসিডেন্ট সাহেব বলেছেন যে 7% এ করবে এবং আমরা চাচ্ছি যে এই বাজেটে আমাদের এই রিয়েল এস্টেট সেক্টরটাকে একটা শিল্প সেটারও গতিশীল করবার ক্ষেত্রে কি ধরনের পদক্ষেপ আসলে প্রয়োজন সকলের চ্যালেঞ্জ কে কিন্তু আমাদের আগামী বাজেটে মোকাবেলা করতে হবে আজ আগামী বাজেটে যে দিক নির্দেশনা আমরা পাবো সেটার উপরে কিন্তু সামনের দিনগুলো আমরা প্ল্যানিং করব। মোকাবেলা সরকার না করতে পারে তাহলে কিন্তু আমরা কিন্তু অনেক বড় ধরনের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হব জি আলমগীর শামসুল আলমিন অসংখ্য ধন্যবাদ একেবারেই সংক্ষেপে বলবার জন্য আমরা শেষ বক্তব্য শুনবো আমাদের সঙ্গে ডক্টর জামালউদ্দিন আহমেদ রয়েছেন অর্থনীতিবিদ ডক্টর জামালউদ্দিন আপনার কাছেও আসলে এই একই প্রশ্ন যে আগামী বাজেটের বিষয়গুলো এবং একই সঙ্গে আবাসন খাতকে চাঙ্গা করবার ক্ষেত্রে সরকারের কোন বিষয়গুলোর দিকে একটু বাড়তি মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন বলে মনে করেন আপনার দেখুন সরকারের প্রবলেম তো অনেক জি কিন্তু প্রায়োরিটি হিসাবে আপনার প্রায়োরিটি হিসাবে বিবেচনা করে যে যে বিষয়গুলো দিলে পরবর্তীতে উই ক্যান প্রসিড সেগুলাকে কিন্তু প্রথমে আপনার প্রায়োরিটি লিস্টে আনা উচিত আমি এক একটা করে সিস্টেমেটিক্যালি যদি আপনি এই প্রবলেমগুলো সলভ করেন অলরেডি দি ইন্ডাস্ট্রি ইজ দেয়ার দে আর ডুইং দি জব এবং তাদেরকে ফ্যাসিলিটেট করার জন্য যে সমস্ত মানে আপনার ফিজিক্যাল বলেন ফাইন্যান্সিয়াল বলেন এই বিষয়গুলাকে আপনারা যতটুকু তাদের দোর গোড়ায় নেওয়ার জন্য মানে তাদেরকে এটা ইন্ডাস্ট্রিটাকে প্রসেস প্রসিড করার জন্য বাংলাদেশের যে এই উন্নতির সাথে এই সেক্টরের উন্নতিও যাতে হয় এটা একটা ইনফ্রাস্ট্রাকচার হাউজিং ইন্ডাস্ট্রি ইস এ পার্ট অফ দি ইনফ্রাস্ট্রাকচার মানে হোল সিস্টেম এবং সেখানে আপনি তাদেরকে যদি তাদেরকে গ্রো করতে দেন আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের মতো বিচ্ছন্ন এখানে শেষ করবো দর্শক আপনারা ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন নিরাপদে থাকুন